Bonjour les amis, alors le thème aujourd'hui ça va être euh, le thème SCI, Société Civile Immobilière, et donc le, le but hein, c'est de pouvoir euh, se constituer un patrimoine progressivement, alors évidemment ça prend du temps, euh, quand on commence à constituer une SCI, on en est au, au début de sa vie, ou à une partie avancée de sa vie, hein, on n'est pas... Euh, là à créer une SCI quand on a 70 ans, ça c'est clair. Maintenant, le but de créer une SCI, c'est de pouvoir gérer son patrimoine de façon progressive et de pouvoir amortir effectivement du crédit. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir aussi, avec sa banque, de pouvoir développer des crédits et de pouvoir les allouer à l'achat d'immeubles de, de, ou d'appartements. Alors moi, j'ai créé une SCI à capital variable. Alors pourquoi à capital variable C'est extrêmement rare de voir des, 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 des gens qui créent des SCI à capital variable. Tout simplement pour faire varier le capital, hein, le, à son nom l'indique. Donc ça vous permet d'augmenter de, euh, de, le capital d'une manière régulière et de faire augmenter le capital de par vos propres soins, si vous souhaitez augmenter le capital vous, mais aussi de vos associés. Donc ça vous permet de constituer euh, une entité qui va vous permettre euh, de faire rentrer de l'argent de manière euh, récurrente, hein, tous les mois, tous les trois mois, vous pouvez solliciter tous les actionnaires existants dont vous faites partie, ça vous permet euh, de pouvoir euh, amener de nouveaux actionnaires au sein même de cette SCI. Et les statuts vous permettent effectivement de euh, pouvoir gérer tout ça d'une manière euh, assez souple. Et c'est ça qui est euh, intéressant, euh, d'une part, euh, quand on constitue une SCI à capital variable, c'est de pouvoir avoir une croissance au sein d'une même entité. Vous pouvez tout aussi bien avoir une SCI, une seule, euh, toute simple. Et puis, euh, quand vous avez suffisamment d'argent, euh, en constituer une deuxième, puis une troisième, et puis etc. Donc, euh, ça, c'est une autre possibilité. Le problème, c'est que comptablement, ça vous fait pas mal de comptabilité euh, à, à tenir. Vous avez euh, plusieurs carnets de chèques, plusieurs euh, entités à gérer. Donc, c'est quand même beaucoup plus chronophage, alors que la SCI à capital variable, c'est une entité, point barre. Euh, vous vous polarisez sur cette entité et vous n'êtes pas là à vous disperser sur différentes choses. Alors moi, j'avais opté dans mes statuts aussi, euh, dans euh, la mesure du possible, de pouvoir euh, gérer mes liquidités en bourse. Donc ça, c'est très important aussi de le prévoir lors de la constitution de vos statuts, de pouvoir tout simplement euh, pouvoir acheter des valeurs mobilières tout aussi bien que des valeurs immobilières. Donc ça vous permet de gérer vos liquidités et puis en attendant euh, tout simplement de euh, pouvoir acquérir un nouveau bien, de gérer ces liquidités en bourse et donc vous avez euh, des, des sommes qui, 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 comme je vous le dis, vous arrive tous les, euh, tous les mois, tous les mois, vous, vous augmentez euh, ce capital, ou tous les trimestres, ou peu importe, quand quelqu'un veut augmenter son capital, ce capital euh, peut être placé en attendant de trouver un bien immobilier sur des valeurs euh, mobilières qui vous procurent euh, voilà, du rendement, euh, euh, des plus-values, etc. Et quand vous avez suffisamment de plus-values euh, et euh, d'argent en apport, euh, en, vraiment qui vous arrivent sur le compte et qui vous permettent de développer une nouvelle acquisition, on refait feu et on achète effectivement un, un, un autre bien et ainsi de suite. Alors ça, c'est ce que j'ai fait dans les années 92, dans la période où, où l'immobilier baissait fortement. Donc c'était très très intéressant, effectivement, à cette époque-là, de créer une SCI et de pouvoir effectivement continuer à acheter durant toute cette phase de baisse du marché immobilier qui avait quand même duré un certain temps. Et donc ça vous permet d'avoir euh, aussi euh, une possibilité de réduire euh, votre frottement fiscal. Donc en gros, ça vous permet euh, d'éviter euh, une, une imposition euh, sur votre imposition personnelle ou l'imposition personnelle de tous vos actionnaires. Euh, 
parce que vous êtes tous euh, au sein de cette SCI avec des impositions différentes. Donc le mieux, effectivement, c'est d'avoir euh, à opter pour euh, l'impôt sur euh, l'IS parce que euh, ça va augmenter votre cash flow. Tout ce que vous allez gagner, vous allez le réinjecter dans de nouvelles acquisitions. Euh, vos dividendes, si vous avez des, des actions, euh, ça va euh, créer euh, un cash flow euh, grandissant. Vous allez avoir des augmentations de capitaux, vous allez avoir des loyers qui tombent. Vous allez... bon, tout ça va vous permettre de développer votre euh, SCI avec une croissance que vous n'auriez pas si vous aviez euh, opté pour une simple SCI qui ne euh, permettrait pas tout ça tout simplement. Alors aussi, il y a une question de fiscalité, bien sûr, euh, quand on choisit euh, l'impôt sur l'IS, c'est-à-dire que pendant cette période-là, vous allez payer énormément moins d'impôts, puisqu'effectivement, vous allez déduire euh, vos, vos intérêts, vous allez déduire... Euh, tout un tas de choses, des travaux, tout un tas de choses au sein de cette même structure. Et donc, euh, pendant toute cette période-là, puisque vous avez payé moins d'impôts, ces impôts non payés, en gros, euh, vous allez, et tout ça c'est légal, hein, bien sûr, vous allez euh, pouvoir le réinvestir dans de nouveaux projets. Donc, payer le minimum d'impôts possible durant cette période pour récupérer un cash flow le plus généreux possible et de pouvoir réinvestir c'est vraiment en fait tout simplement la pierre angulaire de cette de ce choix qui vous permettra ensuite de pouvoir vous enrichir progressivement et donc durant toute cette période vous aurez un impôt sur le revenu égal à zéro concernant évidemment les 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 gains que vous pourriez faire euh, au sein de cette euh, SCI à capital variable avec le choix de l'imposition à l'IS. Par contre, à l'IS, vous serez imposé entre 15 et 25 suivant combien vous, combien vous allez euh, euh, générer de, de, de gains. Alors, bien sûr, pour minimiser cet impôt, euh, il faut essayer d'être dans la tranche basse d'imposition et donc, euh, pour ce faire, vous devez rééquilibrer ce, 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 ce plafond en fait en euh, générant de nouvelles acquisitions qui de par des frais de notaire des, des frais de travaux des, des, des frais d'acquisition et puis de, de mise en état etc vont vous permettre de, de déduire tout ça tout simplement de euh, votre imposition et donc tout ça c'est extrêmement sympathique de pouvoir euh, opter euh, pour ça évidemment ça a des, euh, des effets euh, euh, négatif au moment où vous allez effectivement euh, vendre euh, ces biens et là effectivement vous aurez euh, puisque vous aurez amorti euh, pendant toute cette durée là effectivement à ce moment là vous serez lourdement taxé au moment de, 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 de la vente de, 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 de ces biens voire de la dissolution de cette SCI cette euh, SCI, donc, elle sera complètement euh, opaque hein, euh, fiscalement, hein, tout, tout est légal, hein, mais euh, d'une manière euh, générale, cette opacité va vous permettre effectivement de réduire considérablement vos impôts pendant toute cette durée de croissance de votre SCI à capital variable. Et donc, euh, ça va vous permettre de vous polariser sur euh, une seule structure, ça va vous permettre d'augmenter votre efficacité générale. Le moindre centime qui sera cumulé dans, 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 dans ce système, de par les intérêts composés et de par la, 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 la croissance de, de votre activité, vous allez, d'une manière assez incroyable, dois-je dire, avoir une croissance dont vous ne soupçonnez même pas aujourd'hui l'existence. Moi, j'ai commencé en fait en achetant tout simplement un premier bien, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis après, on avait gardé 30%, je, je crois, de, de, de liquidité pour faire de, de, de la bourse en attendant euh, un, un, prochain, un prochain achat. Et puis très vite, très vite, avec cette SCI, euh, en fait, j'avais trouvé un, un, un système euh, assez intéressant, dont je vais vous parler tout de suite, qui était que... Euh, en fait, mon premier locataire 
quand il est rentré dans... C'était quelqu'un qui travaillait aux impôts, en fait, d'ailleurs. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, tu travailles aux impôts, moi, je vais te faire un, un loyer un peu plus euh, bas. Euh, bah, tu déménages, tu descends d'un étage, euh, et puis, euh, voilà, tu auras... Euh, 100... On était en francs à l'époque, tu auras 100 francs de moins sur ton loyer. Euh, et il me dit, ouais, bah, super. Euh, euh, voilà, on signe quand bah, Je lui dis, il bah, y a encore des travaux à faire. Le, le mois prochain, tu peux rentrer dans ce studio euh, sans problème. On peut commencer à signer le contrat. Et au moment de signer le contrat, il me dit, ah, bah, c'est dommage, tu as créé une SCI, j'aurais bien, euh, bien investi avec toi. On se connaissait un petit peu, puisque euh, on habitait le même immeuble, etc. Et donc, je lui dis, bah, écoute, c'est pas trop tard, le capital, il est variable. Au début, j'avais créé cette SCI dans le but de faire varier le capital de par mon propre argent, en fait. Et donc, bah, je lui dis, bah, écoute, David, il se reconnaîtra s'il si, si, si écoute cette vidéo, pas de problème, euh, si tu veux rentrer dans le capital, euh, tu peux toujours rentrer, puisque le capital est, est variable. Et euh, ce monsieur me fait un chèque de 10 000 francs. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, je lui dis, bah, écoute, David... Euh, T'es sympa, euh, c'est quand même une somme à l'époque, hein, ça, ça représentait quand même une, une, une somme euh, relativement importante. Euh, puisque tu t t investis quand même une somme pareille, euh, t'es es actionnaire euh, de, de la SCI. Alors bien sûr, je lui ai fait les, tout, tous les papiers pour le faire entrer dans la SCI, l'enregistrer, etc. Hein. Mais euh, je vais te faire un, une réduction encore sur ton loyer. Hein. Donc de... de de 100 francs de réduction de loyer, je lui ai fait 100 francs de, de plus, c'est-à-dire qu'il a eu 200 francs de réduction de loyer. Et puis, euh, cette proposition que je lui ai faite, euh, le fait qu'il ait investi dans cette euh, SCI à capital variable, m'a fait réfléchir, J'ai pas dormi de la nuit, j'ai cogité, je me suis dit, mais si je peux le faire pour David, je peux le faire pour tout le monde. Et donc, est né de là le concept que... Euh, euh, toute personne qui souhaite euh, investir dans l'ASCI et qui est locataire peut investir de l'argent et déduire son loyer. Et donc le barème qui avait été choisi, c'était 10% euh, du montant investi, ce qui me permettait, moi, dans mes calculs, de pouvoir acheter de nouveaux biens avec cet argent. Enfin, c'est aussi simple que ça. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la, la, la personne qui investissait dans, dans cette SCI, euh, a très vite eu du rendement. C'est-à-dire qu'on avait une croissance euh, du prix de la part, hein, puisqu'effectivement, il fallait calculer le prix de la part euh, pratiquement tous les mois, puisqu'on euh, on avait des amortissements, de toute façon, on devait le faire au moins une fois par mois, puisqu'on avait des amortissements bancaires, et calculer le prix de la part pour ceux qui voulaient euh, tout simplement rentrer euh, dans la société à différentes dates hein, euh, ultérieures. Et euh, donc, les gens qui rentraient en tant que locataires, ils avaient un rendement à l'époque, puisqu'on on, on achetait des biens euh, défiant toute concurrence, hein, puisque le marché était en phase de baisse, et de très forte baisse dans ces années-là. Et euh, comme, en plus, j'étais bien placé pour savoir quand dans cet immeuble, il y avait une vente, euh, et que moi, je mettais en avant que je payais cash, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on prenait un crédit, mais au lieu de faire une promesse de vente, on faisait un compromis. Et ce compromis nous engageait complètement sans quoi on perdait notre rapport personnel. Et le fait de faire un compromis me permettait souvent d'avoir à peu près 10% de réduction sur, sur les prix d'acquisition. Ce qui était très sympa parce que les prix étaient en forte baisse déjà. Et euh, bah quand les prix sont en forte baisse, les gens, euh, les gens paniquent un peu. Ils se disent « Demain, je vais peut-être vendre encore moins cher, donc je veux vendre rapidement. » Et, euh, et moi, j'arrivais encore en ponctionnant un petit peu, euh, euh, en appuyant un peu sur les prix, en ponctionnant un petit peu de la marge sur nos futures euh, acquisitions. Et ce faisant, on avait une, à peu près un, un rendement, en gros, de 20% par an. Un rendement qui n'était pas distribué, mais en fait, no, le, le, le prix de la part augmentait environ de 20% euh, par an, de par les travaux qu'on faisait, de par en fait, la gestion active que euh, nous euh, faisions, enfin quand je dis que nous, c'est surtout moi qui étais aux commandes du, du truc, et donc euh, ça m'arrivait de faire des peintures, de changer un robinet, ou de faire des choses sans, euh, euh, sans faire appel à des entreprises pour faire des économies, bien sûr. Alors tout ça, ce faisant, c'est que euh, quand vous faites du 
déjà, d'une part, mais que vous avez une déduction euh, de votre loyer de 10% de votre rapport euh, dans la société, euh, en fait, vous faites du 30%. Et euh, quand les gens euh, ont un petit peu, avec le bouche à oreille, ébruité euh, le fait que la SCI Formosa Investissement faisait du, du, du 30%, euh, euh, eh bien, beaucoup de gens ont voulu rentrer euh, dans la SCI pour pouvoir se loger et pour, pour pouvoir avoir un, un loyer euh, moins cher et deux, un super rendement sur, euh, sur ces investissements. Et donc, euh, ma SCI euh, Formosa Investissement s'est développée à, à une vitesse assez incroyable pour, euh, pour quelqu'un comme moi qui, qui, qui n'avait pas en fait envisagé euh, une pareille croissance au début. Alors c'est pourquoi je vous dis, euh, créer une SCI euh, à capital variable, ça peut avoir cet intérêt de faire ça, mais surtout, ça a un intérêt quand vous êtes dans un marché baissier. Ce qui pourrait arriver prochainement euh, sur le marché immobilier, puisqu'on voit que le marché immobilier a quand même un peu baissé dernièrement. Donc dans un marché baissier, vous pouvez faire de l'accumulation de biens et puis effectivement faire de la distribution de biens, vous revendre vos biens, même si, quand bien même vos crédits ne sont pas euh, terminés, vous pouvez euh, euh, tout simplement alléger votre portefeuille en immobilier et revenir à rechercher des biens plus intéressants, euh, à des prix plus intéressants et, et, et faire croître, continuer à faire croître votre SCI. C'est beaucoup moins facile, je le conçois, dans un marché haussier, puisque effectivement vous êtes dans une phase où vous êtes euh, à un moment donné, à force que, que, que les prix montent, on, on risque de les voir plafonner, voire tout simplement redescendre. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de, de la fiscalité, hein, ce n'est pas du tout mon truc, tout ce qui est paperasserie, euh, imposition, tout ça, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais euh, je vais aborder un point important sur, euh, sur les, les SCI, mais surtout la, la SCI euh, capitale variable, hein, celle que je, je connais le mieux, puisque c'est la seule d'ailleurs euh, SCI que j'ai créée de, de toute ma vie, c'est que vous évitez, euh, euh, évitez l'indivision. Si, euh, si par exemple vous êtes marié, vous pouvez, euh, si vous n'avez pas de contrat de mariage, vous pouvez euh, tout simplement euh, être dans une structure qui vous permet le cas où votre couple euh, bat de elle et que tout simplement vous devez vous, vous séparer, ça vous permet euh, de chacun conserver vos parts et euh, ça vous empêche de pouvoir, euh, ça vous empêche en fait de vendre la société parce que quand les gens en général se séparent, euh, eh bien chacun veut reprendre ses billes. La problématique étant que bah, on vend à, 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 à ville coût hein, puisqu'on vend dans l'urgence puisqu'on veut euh, on veut se séparer à tout prix on veut on, on veut tout euh, euh, clôturer les dossiers etc et donc on vend forcément euh, euh, à la va vite et on vend mal euh, d'une part et euh, d'autre part parfois il euh, y a une des deux personnes qui ne souhaite pas vendre elle voudrait bien conserver ce bien mais elle peut pas parce qu'elle n'a pas la capacité financière de racheter les parts à l'autre personne la euh, SCI euh, à capital euh, variable euh, permet ça. Ça permet euh, tout simplement de pouvoir euh, conserver cette SCI puisque c'est contractuel. La personne ne peut pas vous obliger à vendre, contrairement euh, en nom propre euh, et que vous aviez euh, acheté des biens en nom propre. Là, dans ce cas-là, vous êtes dans une indivision, vous devez absolument euh, vendre vos, vos parts. Alors, ça n'empêche pas de vendre. Ceci dit, hein, si vous mettez d'accord euh, au niveau de, 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 de la vente, ça vous permettra de vendre euh, aussi. Hein, Ce n'est pas un problème. Mais par contre, l'autre personne ou les autres personnes de la SCI ne peuvent pas vous obliger à vendre les biens en question. Et par contre, vous pouvez euh, racheter les, les parts de ces gens-là ou ces gens-là peuvent revendre leurs parts. Il faut que ce soit noté dans les statuts, il hein, faut des statuts béton. Hein. Moi, mes, mes statuts, euh, ils, sont, ils sont épais comme ça, et euh, cette épaisseur euh, fait que, ben bah, voilà, je suis blindé. Hein. C'est des, des, des statuts qui m'ont qui coûté très très cher, d'ailleurs, à l'époque, mais aujourd'hui, moi, je suis blindé euh, au niveau juridique. Alors, ça vous permet aussi de racheter, donc, je le disais, les parts 
de, euh, des personnes qui souhaitent vendre. Euh, mais si vous ne souhaitez pas racheter, ces, ces, ces personnes qui souhaitent vendre leur part peuvent vendre leur part à quelqu'un d'autre. Donc ça ne bloque en aucun cas la sortie de capitaux. Ça peut complexifier un peu, mais ça, ça ne bloque en aucun cas le, les sorties de capitaux. Mais ça préserve euh, tout ce qui a été construit. Parce que si vous avez construit, euh, acheté des biens, acheté des biens euh, pendant euh, de longues années... Et puis qu'au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, euh, vous avez un, un divorce où les gens s'entendent. Ce n'est pas forcément un couple, hein, ça, peut être un, 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 ça peut être des amis tout simplement qui vous ont rejoint, qui souhaitent vendre, qui souhaitent partir parce qu'ils ont des besoins d'argent. Effectivement, il faut aussi que votre SCI prévoie un peu de liquidité pour pouvoir racheter des parts de, 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 des actionnaires qui souhaitent sortir, mais, ça, mais aussi on peut tout simplement opter pour le rachat des parts des gens qui partent. Par contre, faut, évidemment, il ne faut pas léser les gens, il hein, faut, euh, faut évidemment euh, racheter les parts au coût, euh, au prix hein, de, euh, de, de la société au jour le jour, c'est-à-dire avec les, les, emprunts, euh, euh, les emprunts amortis, les amortissements bancaires, les, les, la valeur du, des biens en question puisque l'immobilier a pu prendre de la valeur en 5 ans, ou etc. Donc tout ça, euh, eh bien, ça le permet, la SCI euh, à capital variable le permet. Autre chose très euh, intéressante et importante, dans la SCI à, à capital variable, mais d'ailleurs dans, dans tout, ce que, tout ce que je dis, c'est aussi valable dans, euh, pour les autres SCI, c'est que euh, la SCI est une entité euh, à part, c'est-à-dire que c'est une entité juridique à part. Supposons que vous ayez un procès avec quelqu'un, euh, ça peut être un procès quelconque, hein, euh, ou ça peut être une demande de pension alimentaire, ça peut être tout un tas de, de choses, hein, ça peut être aussi familial, et eh bien la SCI elle n'est pas, euh, pas tenue de verser euh, une pension alimentaire puisque c'est une entité autre. Ça vous protège euh, d'avoir euh, votre argent dans une SCI à capital variable, ça vous permet de faire croître euh, votre patrimoine, ça vous permet euh, d'éviter les ventes forcées en, en cas de succession ou de séparation, etc. Mais ça vous permet aussi de vous protéger en cas de procès. Et ça, croyez-moi, c'est important. Donc cette vidéo s'achève, mais j'aimerais vous, euh, vous inciter à entreprendre Créer une SCI, ça peut être un bon moyen de, de commencer à entreprendre quelque chose et peut-être après ensuite monter d'autres sociétés. Qui sait, euh, c'est déjà une première, euh, une première pierre hein, que vous pouvez poser. C'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut le faire. Il faut, faut quand même se pencher sur la question. Il faut apprendre à penser différemment aussi, il faut apprendre à prendre confiance en soi, comprendre sa propre personnalité, parce qu'effectivement, faire de l'immobilier, vous allez devoir commencer aussi à chercher des locataires, à, à trouver des entreprises qui vont euh, travailler pour vous, pour euh, peut-être pour des travaux, etc. Donc vous allez devoir développer votre confiance en vous. Avoir confiance en soi, c'est important. Et, euh, et surtout, vous allez être très souvent devoir désapprendre pour apprendre, c'est systématique hein, et vous allez avoir besoin de répéter des, 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 des schémas qui fonctionnent et puis de, de supprimer les, les, les schémas de répétition inopérants. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort et ça, c'est pas dû à tout le monde, mais c'est justement... Euh, un bon moyen de, de pouvoir arriver à se comprendre soi-même, à être flexible, avoir une flexibilité d'esprit et une résistance au stress parce qu'effectivement, quand on commence à se plonger dans le monde des affaires, effectivement, il faut avoir une certaine résistance au stress parce qu'il y a toujours des, des éléments qui vous arrivent, qui vous tombent dessus et que vous n'ayez pas forcément prévu. Et donc ça vous, ça vous oblige à, à, à vous développer un plan B, on va dire, toujours derrière chaque stratégie que vous allez mettre en place. 
et donc euh, garder, euh, garder ses, ses, ses bases et euh, développer son mental, ça reste quelque chose d'important dans, euh, dans l'entrepreneuriat le, et euh, encore une fois, je vous encourage à construire vos rêves, à construire votre futur car euh, si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à bientôt